பிரமாத வார்த்தை தேங்க்யூ சார் வெரி குட் தேங்க் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம் இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஒன்று சாப்பிட்லாம் ஆமாம் இன்னொன்று உங்களுக்கு லைட்டாக இருக்கும் ஹெவியாக இருக்காது இந்த சட்னி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பண்ணுவோம் சரிங்களா உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நைக்ஸ் வணக்கம் நம்ம விஷ் அப்படினா வெல்கம் பக்கிஷ் அப்படினா சரி இன்றைக்கி நம்ம இங்கே வந்துட்டுனா ரொம்ப கொண்டு வந்து இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா அரிசி உப்புமா எங்கே பார்த்திங்கன்னா மங்காம்பிகா டிஃபன் அண்ட் காஃபிங் சென்டர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோட்டலில் போய்ட்டு தான் இந்த ரெசிபி பற்றி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு போகிறோம் இவங்க சொல்கிறாங்க எங்களோட ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரெசிபி அதே டைமில் இந்த ரெசிபியில் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் பூண்டு இது மாதிரி சேர்க்க மட்டும் சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அரிசி வந்து எந்த பக்குவத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதே டைமில் நிறைய தேங்காய் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே டைமில் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே இருக்க மக்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் நான் ஃபீட்பேக் கேட்டேன் சரி நீங்களே கேளுங்க இந்த ஃபீட்பேக்கை பற்றி வீட்டில் செய்கிற மாதிரி அருமையாக இருக்குது உப்புமாவும் ரொம்ப இப்போ புதுசாக கொடுத்துருக்கல ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த அரிசி உப்புமா மிகவும் சுவையாக உள்ளது சூப்பராக இருக்கும் இப்போது இந்த ரெசிபி எப்படி இடி பண்ணுறது சொல்லி கேட்டுக்கலாம் வாங்க இந்த ரெசிபி பற்றி நம்ம சொல்லி தரப்படுறாங்க திரு விக்னேஷ் மங்களாம்பிகா காஃபி அண்ட் டிஃபன் சென்டருக்கு பார்த்தீங்களா அவரோட சண்டை தான் இன்றைக்கி வந்து ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்துட்டு வராது அவர்கிட்ட போய் தான் இந்த ரெசிபி பற்றி நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம ஈவினிங் டின்னருக்காக ஸ்பெஷலாக ரைஸ் உப்புமா கொண்டு வந்துருக்கோம் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் ஸோ ஈவினிங் நம்ம ஸ்பெஷலாக கண்டி கஸ்டமர் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் பாட்டி செஞ்சது அடுத்து எங்கள் அம்மா செஞ்சாங்க அடுத்து இப்போ நான் பண்ணியிருக்கேன் விக்னேஷ் வணக்கம் எப்படி வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கோம் நல்லா இருக்கேன் சார் அம்மா அப்பாலாம் எப்படி இருக்காங்க இல்லை அப்பா அம்மா நல்லா இருக்காங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ மங்களாம்பிகாவில் வந்து இந்த அரிசி உப்புமா ஃபேமஸ் சொல்லி நீங்கள் போர்டே போட்டிருக்கீங்க ஆமாம் சார் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது அந்த அரிசி உப்புமா அடை வெங்காயம் <laughs> இன்னொன்று சில இதாக விசேஷ நாள் அன்றைக்கி வெங்காயம் இல்லாமல் சாப்பிட்ணுன்னு நினைப்பாங்க அந்த ரேஸில் தேங்காய் ஊற்றி பண்ண சாப்பிடும்போது நமக்கு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ஓகே நம்ம கொஞ்சமாக சாப்பிட்ற நேரம் நிறையா நம்ம சாப்பிடுவோம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிக்கலாம் சரக்கு இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறீங்களா சொல்கிறேன் ஓகே அரிசி உப்புமாக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி ரெண்டு கிலோ தாளிப்புக்கு கடுகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லைப்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பில் ஒரு கைப்பொடி இஞ்சி கொஞ்சம் ஒரு துண்டு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் பெருங்காய் கட்டி ஐம்பது கிராம் உப்பு தேவையான அளவு தேங்காய் ரெண்டு தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் நம்ம தேங்காய் வந்து தாளிப்புக்கும் நல்ல வாசனைக்காகவும் நம்ம தேங்காய் ஊற்றி நம்ம சமைக்க போகிறோம் இப்போ கொத்தமல்லி கொஞ்சோண்டு அரிசி வந்து நம்ம பச்சரிசி உபயோகப்படுத்துகிறோம் இந்த பச்சரிசி நம்ம கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நம்ம அரிசியில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றுனா நமக்கு அந்த அரிசி ஒன்று ரெண்டு உடஞ்சி வந்துடும் அந்த அரிசியாக நம்ம போகிறோம் இப்போ இது இந்த அரிசியை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அரிசி வந்து வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சு காய வச்சு அதில் வந்து கிளீன் பண்ணுறீங்களா இல்லை டைரெக்டாக அரிசி கிளீன் பண்ண அரிசி வந்து கிளீன் பண்ண நம்ம அரிசி வந்து திரும்பி நம்ம ஒரு கிளீன் பண்ணணும் கிளீன் பண்ணி நம்ம அதை அப்புறம் காய வச்சு அரிசிக்கணும் ஓகே எதுக்காக கேட்டீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து பச்சை அரிசியை வந்து நீங்கள் வந்து குறை குறைஞ்சு அந்த கஞ்சிக்கு செய்வீங்க அதையும் ஆமாம் அந்த பக்கம் ரொம்ப தூள் ஆகிடக்கூடாது தூள் ஆகிடுச்சு நமக்கு உப்பா குறைஞ்சி போயிடும் ஓகே அதனால வந்து குறை குறை போகும் ஆமாம் அதாவது ஒரு ஒரு சுற்று சுற்றுனா நம்ம ரெண்டாயிரம் அந்த இது இருந்தால் போதும் சரி ஃபைன் ஃபைன் அது இந்த மாதிரியா ஆமாம் சார் இந்த மாதிரி கம்மிங்க லோக் பாருங்க இந்த மாதிரி இது உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் பார்த்தா அரிசி ஒன்று ரெண்டாக இருக்கும் ஆ இந்த அரிசி ஒன்று ரெண்டாக இருக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் எடுத்துக்கிறோம் சரி ஓகே நாங்க உளுத்தம்பருப்பு <laughs> 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 நம்ம நார்மலாக வீட்டில் உப்புமா தாளிக்கிற அந்த ஒரு பக்கம் தான் ஆமாம் அதே தான் ரைட்டாக நம்ம தேங்காய் நல்லா தாக்கும் போது நமக்கு அந்த ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா இருக்கும் அது ஒரு வித்தியாசம் ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் தேங்காய் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க நார்மலாக எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் இந்த இடத்துல இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மங்களாம் பிடிக்கிற வந்து தேங்காய் நான் மட்டும் தான் வச்சு பண்ணுறாங்க ஆமாம் சார் இப்போ நம்ம இந்த
அந்த மிளகாவோட காரத்தன்மை கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் சில பேர் நல்லா சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் மிளகா போட்டு சாப்பிட்லாம் கம்மியாக சாப்பிட்ற மிளகா கம்மி பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சாறு மிளகா எடுத்துருக்கோம் இது மீடியமாக இருக்கும் காரம் சரி ஓகே செவ்வாய்க்கார <laughs> 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 இப்போ நீங்க வந்து ரெண்டு படிக்கு வந்து ஒரு நாலு லிட்டர் தண்ணி ஊத்தின கரெக்டா இருக்கும் இப்போ இந்த பாத்திரத்துல நான் அரிசி ஃபுல்லா எடுத்துக்கேன் அப்படின்னா எவ்வளவு மிஷன் பண்றேன் இந்த பாத்திரத்துல ரெண்டு இந்த பாத்திரம் ரெண்டு ஆமா எந்த பாத்திரத்துல எடுக்கிறீங்களோ அதுல ரெண்டு ஒண்ணுக்கு ரெண்டு பா இருந்ததுனா ரெண்டு கப் ரெண்டு ஒண்ணுக்கு ரெண்டு மெஷர்மென்ட் கரெக்டா இருக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமா ஊத்திட்டோம்னா நம்ம அரிசி உப்பு குறஞ்சிரும் குறஞ்சிரும் அதனால ஒண்ணுக்கு ரெண்டு கரெக்டா இருக்கு அத ஈஸி மெத்தட் டன் ஃபைன் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதிலே உப்பு போட்டுக்கலாம் ஆ சரி உப்பு போட்டு கருவேப்பிலை அதல போடுறோம் போட்டு கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அரிசி இதல கொட்டுறோம் சரி பிரா ஏய் ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபிங்க இது சோ இது தொட்டு சாப்பிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் தொட்டு சாப்பிறது வேர்க்கல சட்னி பண்ணப் போறோம் அப்படிங்களா ஆமா ஏய் கடயில கொடுப்பீங்க நீங்க கடயில வேர்க்கல சட்னி கிடையாது வேர்க்கல சட்னி போட்டு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் சரி ஓகே அப்ப அதுவும் பண்ணி காமிங்க ஆ பண்ணி காமிங்க ஓகே நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து அந்த அரிசி உப்புமா மட்டும் பண்ணலாம் பார்த்தோம் இது தொட்டு சாப்பிறது வேர்க்கல சட்னி செய்யப் போறோம் இப்போ உப்பு போட்டாச்சு கொதிக்கிறது அடுத்து நம்ம கருவேப்பில கொஞ்சம் போட்டு சாப்பிடு எப்பவுமே நம்மளோட சவுத் இந்தியன் சமையலில் ரெண்டு முக்கியமான பொருட்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இல்லாத உணவு எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே இல்லை சரி கொதிக்கிட்டோம் அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு சார் அடுத்து நம்ம அரிசி போட போகிறோம் சரி அரிசி தான் முக்கியம் அதில் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நைஸாக அரிச்சிட்டோம்னா உப்புமா குழஞ்சி போயிடும் முழு அரிசியை போட்டோம்னா தண்ணி பற்றாது அதனால் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக போட்டு இந்த மாதிரி தான் நோய் மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் அப்படி நமக்கு இந்த அரிசி பண்ண முடியலன்னா நம்ம கடையில் நொய் நொய் அரிசி வாங்கிக்கலாம் வாங்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஊற்றிக்கணும் ஏன்னா அரிசி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் சரி ஓகே இந்த அளவுக்கு நைஸ் இருக்காது அது அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கூட விட்டு பண்ணோன்னா உப்புமா கரெக்டாக பதத்துக்கு வந்துடும் அரிசி கூட போடலாம் ஃபாஸ்ட்டாக போடலாமா போகலாம் சார் ஓகே ஏன்னா இந்த ரவை போடும்போது நூறு ஆள் சேர்த்து போடணும் சொல்லுவாங்க ரைட்டா நம்ம இந்த இதில் கொஞ்சம் கட்டி இருந்தால் கூட நம்ம தேங்காய் போடுறோம் இல்லையா தேங்காய் போடும்போது அந்த கட்டி உடஞ்சிடும் அதில் அப்படிங்களா ஆமாம் சரி ஓகே உடச்ச அரிசி போட்டாச்சு இப்போ லைட்டாக கொதி வரும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தேங்காய் இதில் போட்டிடலாம் நான் ஷர்ட் ஃபைன் ஸோ இது வந்து அந்த கெட்டியாகவும் அந்த மாதிரி பயப்பட வேண்டியதாக பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஓகே இப்போ இந்த அரிசி போடும்போது அடுப்பட ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் மீடியம் ஃப்ளேம் தான் இப்போ வந்து நம்ம உப்புமா வெந்நீர் கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு அரிசி போட்டு வெந்துருச்சு நம்ம இதுக்கு மேலே தேங்காய் போடுறோம் ஓகே ஸோ இது மாதிரி கெட்டியான பக்கம் தான் நம்ம வந்து தேங்காய் போடுவோம் ஆமாம் தேங்காய் கொட்டிடலாமா ஓகே தேங்காய் போட்டாச்சு தேங்காய் நிறைய இருக்கு ஆமாம் சார் நம்ம தேங்காய் நீர் தேங்காயும் சேர்ந்து நமக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஆமாம் நம்ம மேலே கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் சில கொத்தமல்லி எடுத்துக்கணும் சார் நான் இந்த அரிசி உப்புமாவே நான் மட்டும் டேஸ்ட் பண்ண போதில்ல இங்கே இந்த அரிசி உப்பு ரெடியான பேருக்கு அங்கே உள்ளே இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு நான் கொடுத்து எப்படின்னு சொல்லி ஃபீட்பேக் கேட்குறேன் நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ நம்ம சாப்பிட்டு சொல்கிறோம் சார் ரைட்டில் நீங்கள் மக்கள் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை லைவாக குக் பண்ணி முடிச்ச பேருக்கு மக்கள்கிட்டையும் ஃபீட்பேக் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அரிசிப்பு <laughs> 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 இப்பே நல்லா வாச ஆரம்பிக்கும் மாமா நான் நம்ம மூடி வச்சிரலாம் மூடி வச்சிரலாமா தாங்க மூடி அந்த பக்குது மட்டும் காமிச்சலாமா ஒரடி இதான் அந்த பக்கு ஆமா ஒட்டல ஒட்டல ஆமா சரி ஓகே ஃபைன் மூடி போடலாம் ஓகே ரெடி ஆயிட்டோம் நம்ம போய் வேர்க்கல சட்னி ரெடி பண்ணிட்டு வந்தறலாம் இது சம வேட் இருக்கு இந்த அரிசி உப்புமா அதே டைம்ல கடையில பாத்தினா தேங்காய் சட்னி வந்து நல்லா இருக்கும் சொல்லி சொன்னாரு அதனால வேர்க்கல சட்னி வீட்ல செய்வாங்க இந்த ரெண்டு சட்னி நம்ம சுட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தலாம் சரிங்களா சாப்பிட்டு செய்யப்படுமா ஆ செய்யலாம் போலாம் வேர்க்கல வத்த வேர்க்கல 100 கிராம் கொஞ்சோண்டு புளி ஒரு நாலு மிளகாய் சிகப்பு மிளகாய் தேங்காய் வெண்ணெய் போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ தம்மு போட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு ஆ சரி அந்த டயத்தில் நம்ம வேர்க்கல சட்னி ரெடி பண்ணிட்டோம் சரி ஓகே அரைச்சிட்டு மேலே தாளிப்புக்கு
ஆ நல்லா ரெடி ஆகி கெட்டியாக இருக்கு சரி ஓகே போடுங்க நான் உங்களுக்கு கிண்டும்போது அந்த தேங்காய்ண்ண ஃப்ளேவரோட உங்களுக்கு அப்படியே உப்புமா சூப்பராக இருக்கும் ரைட்டு இன்னொன்று உதிரி உதிரியாக நல்லா வந்துடும் ஆமாம் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் அதாவது அந்த சாதாரண வெந்தவா எப்படி இருக்கும் அந்த பக்குவத்துக்கு கட்டாத இருக்கு நான் எடுத்து பார்க்கலாமா எடுத்து பார்க்கலாமீங்க இந்தாங்க நான் பார்க்குறேன் இந்த இடத்துல அந்த சாதம் வந்து கையில் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒன்றும் பார்த்தே உடச்சது வந்து தெரியுது கரெக்ட் அந்த சாதம் வந்து அது நைஸாக உடச்சிருந்தோன்னா உங்களை குழஞ்சி போயிருக்கும் குழஞ்சி போயிருக்கும் இது உங்களுக்கு தனித்தனியாக தெரியுது தெரியுது நைஸ் அப்புறம் தேங்காய் அந்த கடலைப்பருப்பு உடுத்த மாதிரி எல்லாமே கையில் படுது நீங்கள் அதை சாப்பிடும்போது அந்த கிளவு வந்து கொஞ்சம் கருகரன்னு இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் வரும் நைஸ் ஓகே சூப்பர் இப்போ டேஸ்ட் தெரியுங்களா ஆ தரேன் நல்லா இருக்கா செஃப் பெருமாள் அந்த வேர்க்கல்ல வந்து நம்ம வறுத்து போட்டிருக்கோம் வறுக்காம போட்டோம்னா அந்த கொஞ்சம் எண்ணெய் வாசனை வரும் அதில் சில பேருக்கு அதை ஒத்துக்காது சில பேருக்கு ஒத்துக்கும் அதனால நம்ம வறுத்து போட்டோம்னா அந்த பிரச்சனை கிடையாது நிறைய தாராளமாக நம்ம சாப்பிடலாம் ஓகே சட்னி நைஸ் அதாவது வீட்டில் சட்னி பண்ணும் வறுத்த வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சொல்கிறதுக்கு எதுக்கு காரணம் கேட்டால் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்ற தலை சுத்தல் அந்த மாதிரிலாம் வரும் அதனால் பெரிய நம்ம வறுத்து போடுவாங்க ஆமாம் ஓகே நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் போகுது பிரமாதம் தேங்க்யூ சார் வெரி குட் காம்போ தேங்க்யூ தேங்க்யூ நான் ஸ்மால் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் சார் இந்த அசூப்மா பண்ணுங்களே நான் தேங்காய் சட்னி உங்கள் கடையில் சாப்பிட்ருக்கேன் ஓகே இருந்தாலும் இந்த சட்னி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பண்ணுவோம் சரிங்களா உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நைஸ் பிரமாதமாக இருக்கும் தேங்க்யூ சார் வெரி குட் தேங்க் யூ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம் இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் சாப்பிட்லாம் ஆமாம் நீங்கள் வந்து என்ன நம்ம சாப்பிட்லாம் எப்போ வேணாலும் நம்ம சாப்பிட்லாம் இன்னொன்று உங்களுக்கு லைட்டாக இருக்கும் ஹெவியாக இருக்காது ஆமாம் சீக்கிரம் டைஜஸ்டன் ஆகிடும் இது லைட்டாக பெருங்காயம் போட்டிருக்கோம் நம்ம இதில் ஹைலைட்டே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் ஒன்று ரெண்டு சாப்பிடும்போது இந்த பல்ல படம்பு பார்த்தீங்கன்னா நறுக்கு 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 கல்ல பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் அந்த தேங்காயோட வாசம் அந்த ரைஸ் எஸ்பெஷலி உடச்சி ஒன்று பார்த்தே உடச்சி போடும்போது நீங்கள் அந்த பல்ல படம் ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு நைஸாக இருக்காது மென்று சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் சார் வெரி குட் சூப்பர் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அருமையான அரிசி உப்மா என்னை நம்ம தெரியுங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து எங்கள் கடையில் சாப்பிட்றது எப்போலாம் கிடைக்கும் அதை சொல்லுங்கள் மங்களாம்பிகா காஃபி அண்ட் டிஃபன் சென்டர் கும்பேஸ்வரன் கோவிலுக்கு பேக் சைடில் இருக்குது ஈவினிங் ஃபைவ் பிஎம் டு டென் பிஎம் அவைலபிள் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வாங்க என் நம்பர் தரேன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் செவன் நைன் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஒன் அதே டைமில் இந்த இந்த அரிசி உங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஃபீட்பேக் உங்களுக்கு கொடுங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பா நீங்கள் வீட்டில் அவசியம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஆமாம் இதே டெஸ்ட் உங்களுக்கு வரும் கண்டிப்பாக நிறைய அளவு பொறுமையாக பண்ணணும் நம்ம கண்டிப்பாக அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொஞ்சம் ஃபீட்பேக் கொடுங்க வந்துடாதீங்க சரிங்களா ஆ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் தேங்க் யூ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அருமையான அரிசி உப்புமா எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பர்டிகுலராக நீங்கள் தேங்காய் சட்னி தொட்டு சாப்பிட்லாம் என்னோடய சஜஷன் வேர்க்கிற சட்னி இவங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த வேர்க்கிற சட்னி மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் ஐம் ஷோர் டெஃபினட்டாக நீங்கள் எல்லோரும் விரும்பி எம்மியாக இருக்க சொல்லிட்டு ஒரு கண்டி இல்லாமல் ரெண்டு கண்டியை சாப்பிடுவீங்க அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி நான் இன்னொரு நாள் ஒரு புது ரெசிபி செஞ்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்க